வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நோபல் பரிசை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நோபல் பரிசு யா யாரோட நினைவாக கொடுக்குறாங்க யார் கொடுக்குறாங்க எந்தெந்த துறைகளின் கீழே கொடுக்குறாங்க எங்கே கொடுக்குறாங்க எப்படி கொடுக்குறாங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நோபல் பரிசை பற்றி பார்க்கலாம் இது தொடங்கப்பட்ட வருடம் எந்த வருடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சரியா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது வருடம் தான் நோபல் பரிசை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் முதல் விருது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தான் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட நிறுவனர் இதை இது யாரோட நினைவாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பர்ட் பெர்னாட் நோபல் ஆல்பர்ட் பெர்னாட் நோபல் அவரோட நினைவாக தான் இந்த நோபல் ப்ரைஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து விருது கொடுக்கப்படும் நாள் என்றைக்கி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா த ஆல்பர்ட் பெர்னாட் நோபல் அவரோட இறந்த தினம் இறந்த தினம் அவர் என்றைக்கி இறந்தாரோ அன் டிசம்பர் டென் அன்றைக்கி தான் விருது வந்து கொடுக்குறாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து வழங்கப்படும் பிரிவுகள் எத்தனை பிரி எந்தெந்த பிரிவுகளின் கீழே வந்து இந்த நோபல் ப்ரைஸ் கொடுக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மொத்தம் ஆறு துறைகளின் கீழே வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க ஆறு துறை இயற்பியல் வேதியியல் மருத்துவம் இலக்கியம் அமைதி பொருளாதாரம் இந்த ஆறு துறைகளின் கீழே வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க சரியா அப்புறமா இந்த நோபல் ப்ரைஸ் தான் இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தது எல்லாருமே அந்தந்த துறையில் வந்து ரொம்ப வெறித்தனமாக வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எதுக்காகனா கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு என்ன அவார்டை கொடுத்து அவங்கள கௌரவிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நோபல் ப்ரைஸாக தான் இருக்கும் அப்போ என் நோபல் ப்ரைஸ் தான் அவங்களோட மேக்ஸிமம் ஒரு எய்மாக இருக்கும் அப்போ வந்து நோபல் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு நோபல் ஃபவுண்டேஷன் நோபல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஒன்று நிறுவி அவருடைய உயில் உயிரில் எழுதியிருந்தார் நோபல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஒன்று நிறுவி அது அதில் உள்ள காசை அதோட காசை வந்து இப்படி அவார்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து உயிரில் எழுதியிருந்தார் நோபல் யார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஸ்வீடன் நாட்டு சாரி அவர் வந்து ஒரு ஸ்வீடன் நாட்டு விஞ்ஞானி சரியா அவர் வந்து ஒரு ஸ்வீடன் நாட்டு விஞ்ஞானி அவர் வந்து ஒரு நைட்ரோக்ளிசர்னா கண்டுபிடிச்சார் அவர் ஒரு விஞ்ஞானி அவர் ஒரு நைட்ரோக்ளிசர்னா கண்டுபிடிச்சார் அதோட மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு தான் இது சி த்ரீ ஹெச் ஃபைவ் என் த்ரீ ஓ நயன் சரியா அதை வந்து வெடி மருந்தாகவும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற முறையையும் வழிமுறையெல்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சிருந்தார் சரியா அப்புறமா வந்து அவர் என்ன அவர் அவர் வந்து டிசம்பர் டென் வந்து அவர் இறந்து போயிட்டார் அவருடைய உயிர நாட்டு மன்னரால் அந்த அவார்டு வந்து வழங்கப்படுது சரியா ஸ்வீடன் நாட்டு மன்னரால் அந்த என்ன நோபல் ப்ரைஸ் வந்து வழங்கப்படுது அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வந்து அமைதிக்கான நோபல் பரிசை மட்டும்தான் நார்வே நாட்டு மன்னர் வந்து நார்வே அரசு கொடுக்காங்க அது அது எந்த இடத்துல நடக்கும்னா ஓஸ்லோ அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் அது மாதிரி ஸ்வீடன் நாட்டில் மற்ற விருதுகள் எல்லாம் ஸ்வீடன் நாட்டில் கொடுக்குறாங்க அந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் எங்கே நடக்கும்னா ஸ்டாக் ஹோம் ஸ்டாக் ஹோம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அமைதிக்கான விருதை வந்து அதிகம் பெற்ற நாடு எந்த நாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அமெரிக்கா அமெரிக்கா வந்து அமைதிக்கான விருதை அதிக தடவை வாங்கியிருக்கு அப்புறமா வந்து பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் ப்ரைஸ் வந்து முன்னாடி கொடுக்க ஆரம்பிக்கலை முதல்ல வந்து ஒரு அஞ்சு துறைகளுக்கு கீழே தான் அந்த அவார்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இயற்பியல் வேதியியல் மருத்துவம் இலக்கியம் அமைதி அவ்வளோ துறைகளுக்கு கீழே தான் அவார்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறமா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்வீடிஷ் அரசு வந்து முந்நூறாவது ஆண்டு நிறைவை ஒட்டி பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் ப்ரைஸை அதுக்கப்புறம் தான் அறிவித்தாங்க எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் இருந்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் இருந்து தான் அந்த அவார்டை அதுக்கப்புறமா கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க சரியா என்னது பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் ப்ரைஸை வந்து அதுக்கப்புறமா தான் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்